会也别想混进来，是吗？你们不要太有把握了，你们眼前就一个人。上次在哪里？杀了我也不会说的，不会杀的。我要用万佛归一的内功来折磨你。很痛苦吧？我不忘了，你根本就不知道什么是痛苦。我从小被我父亲告诫，普天下所有的人都会像追杀猎物一样追杀你。你有没有做过？被全天下人追杀的梦，我可是天天都做，所以我装作是个窝囊废，装久了，竟忘了自己身怀绝世武功。怎么样，你想不想说？啊！你会来救我们的，把那个贱人找回来干什么？那丫头如此戏弄我们曹家，这事情一传出去，明天整个京城都会嘲笑我们定远府，把这当成画饼的。你们曹家不会变成京城的笑柄，而会变成京城最恐怖血腥的画饼。你先逃。小看了你们四大臣，曹俊，你咎由自取，怨不得我们。哼，哼，也太狠了吧！我曹俊纵横沙场三十年，未逢敌手，想不到竟栽在你们这几个狐精狗党手里。哼，这也太可笑了吧！我要让你们付出代价的。曹俊，困兽犹斗，何其可畏！公三，没错。公三，你在哪里？藏头芦苇的，算什么好汉？我出来了，你可别后悔。<笑>曹夫人，曹夫人，曹夫人，小胡子，小胡子，这是怎么回事？娘、啊，娘，娘，娘，你说话呀，娘。你睁开眼睛看看我呀，娘，娘，娘，娘，你睁开眼睛看看我呀！曹夫人已经过去了。你告诉我，是谁下手这么狠毒？是不是你们六扇门的人？是不是你把我引出去，好让铁手进来报仇？是不是？小猴子，小猴子，冷静一点嘛！我们柳扇门怎么会滥杀无辜呢？他们不是无辜的。
这就充分的证明了，曹聚就是剥皮凶手。你还有什么话说？你，这两个人破坏命案现场，打架，快！你们把我也给杀了吧，小侯爷。小侯爷，我们不想杀你，我们只想找出杀人的凶手，还你家一个公道。严守，你怎么看？你刚才说曹聚就是剥皮的凶手，有证据吗？你们仔细瞧瞧这些尸体的伤口，我刚才已经前前后后的绕了一圈。我发现所有的受害者伤口都来自于三种武器。第一种，各位，你们看看这位死者的伤口像是被什么所伤，由此就可以推断出谁是凶手。好像是双刀。是农儿。另外两种武器分别是算盘，还有判官笔，所以屠灭侯府的凶手就非常的明显。士农工商四大臣之后，等等，你们只看到了农儿和商四，那么士一和公三，士一是党继宇。到我们家里来，借机去营救他的同伴。现在我才知道，公三就是你，天寿。我也问你几个问题：你为什么从王府逃婚？逃婚以后又去了哪里？为什么现在又跑到这里来了？我想我的行踪应该不干你的事。你刚才说冷吉宇混进来营救同伴，由此可见那一封飞刀留言所言一点都不假。农二伤死，确实是被囚禁在这里。小侯爷，这是真的吗？我们全家现在都已经死光了，我也没有什么理由替他们隐藏。没错。士农工商的传说是真的，剥皮凶手也是我爹做的。天寿，来吧，趁今天这个机会，把我爹的罪孽、所有的冤孽，全部让我们来个了断吧。如今的京城剥皮命案是由你爹犯下的，但是二十多年前的江南剥皮命案则不可能是他干的，因为。我调查过他的资料，凶案接连发生的时候，他正在白沟河和辽国对阵，所以我爹的死跟他无关。但是，和你府里的一个人有密切的关系。天守，你真够狠毒的！你非得把我们全家杀光，你才肯真把甘休。来吧，我领你去。如果他没有被凶手杀死的话，我就跟你做一个了断。看来凶手还没有找到这里，杀你爹的凶手就在里面，进去吧